हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर टू एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वी विल कवर अप ऑल द एक्टिविटीज गिवन इन द चैप्टर इन दिस एक्टिविटी वी आर गिवन सैंपल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रिक एसिड एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नाउ वी हैव टू चेक वेदर विच वन ऑफ देम इज एसिडिक एंड विच वन ऑफ देम इज बेसिक सो इसमें हमें कलर ऑब्जर्व करना है एंड वी हैव टू चेक वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाई द चेंज इन द कलर वी आर गिवन रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू लिटमस सोल्यूशन फिनोफ्थलिन मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर वी नो दैट एसिडिक सब्सटेंसेज टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिक सब्सटेंसेज टर्न रेड लिटमस टू ब्लू फिनोफ्थलिन रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक सब्सटेंसेज वेयर एज इट टर्नस पिंक इन बेसिक सब्सटेंसेज मिथाइल ऑरेंज बिकम्स पिंक इन एसिडिक सोल्यूशन एंड येलो इन बेसिक सब्सटेंस सो फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रिक एसिड एसिडिक एसिड दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर वेयर एज एन एच एच कैशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर नाउ दे आर आर सम सब्सटेंसेस जिनका स्मेल जो होती है वो चेंज होती है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम सो इस टाइप के इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर टू एक्टिविटी टू में वी हैव टू टेक चॉप्ड अनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge the cloth strips are now be used to test for acid and bases fir usko hum ek clean surface pe rakh denge and we have to put usme hame jo hai few drops dalne hain of dilute hydrochloric solution or few drops dalne hain dilute NaOH solution on the other and check the order so isse hum observe karte hain ki dono hi jo cloth strip hai usme se jo onion ki smell aayegi now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their order which of these vanilla onion and clove can be used as olfactory indicators on the basis of these observation so is activity se hum observe karenge ki jo vanilla essence hai and clove oil hai they give characteristic pleasant smell this smell is not affected by dilute hydrochloric acid but disappears in the presence of dilute naoh तो जब हम एच डालेंगे तो स्मेल वैसे की वैसी रहेगी लेकिन जब हम एन डालेंगे तो जो स्मेल है वो चली जाएगी नेक्स्ट एक्टिविटी एक्टिविटी थ्री हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल टेक 5 एम ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स टू इट वट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स नेक्स्ट पास द गैस बींग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन वाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन इसमें बबल्स जो हैं इसलिए इवॉल्व होंगे क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज इवॉल्व टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड बबल वट डू यू ऑब्जर्व सो फ्रॉम दिस वी इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस रिपीट दिस एक्टिविटी विद मोर एसिड्स लाइक एच सी एल एच एन ओ थ्री एंड सी एच सी सी ओ एच आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेज द सेम और डिफरेंट सो जब हम अलग अलग एसिड्स लेंगे लाइक एच सी एल एच एन ओ थ्री एंड सी एच सी सी ओ एच द ऑब्जर्वेशन जो है वो सेम ही रहेगा बिकॉज ऑल दीज आर एसिड्स एक्टिविटी नंबर फोर प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रैन्यूल्ड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब एट टू एम एल ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सोल्यूशन एंड वॉर्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एक्टिविटी थ्री एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि जो जिंक है इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्मिंग सोडियम जिंकेड and hydrogen gas is liberated hydrogen gas is formed in this reaction activity number 5 ye jo activity hai this is very important and this is usually asked in the examination so is activity mein hum kya karenge we will take 0.5 g of sodium carbonate in a test tube a and 0.5 g of sodium hydrogen carbonate in test tube b ab hum in test tube ke andar we will add 2 ml of dilute hydrochloric acid to both the test tubes what do you observe pass the gas produced in each case through the lime water and record your observation so both of these sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate 
reacts with hydrochloric acid forming NaCl and water and CO2 so CO2 gas is evolved now when we pass this CO2 gas through the lime water the lime water turns milky on passing excess carbon dioxide the following reaction take place so now calcium carbonate reacts with water and CO2 forming calcium bicarbonate which is soluble in water next activity activity number 6 this activity is an example of neutralization reaction so when an acid reacts with a base they react together to form salt so an acid and base they both neutralize each other take 2 ml of dilute sodium hydroxide solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution what is the color of the solution so as we know that sodium hydroxide is basic in nature it is a base so the phenolphthalein shows pink color add dilute hydrochloric solution to the above solution drop by drop is there any change in the reaction why did the color of the phenolphthalein change after the addition of an acid so when we add hcl to naoh hydrochloric acid neutralizes the base now add a few drops of naoh to the above mixture does the pink color of the phenolphthalein reappear so on adding naoh again pink color reappears this is because the solution becomes alkaline again due to the excess of naoh over hcl so jo pink color hai wo fir se wapas aa jayega because hum humne fir se jo hai isme naoh add kar diya hai and naoh is basic in nature in next activity we are showing the reaction of metal oxides with acids so metal oxide react with an acid forming salt and water take a small amount of copper oxide in a beaker and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring note the color of the solution what has happened to the copper oxide so in this activity mein hum beaker ke andar copper oxide lenge and now we will add iske andar hum kya dalenge we will add dilute hydrochloric acid to jab hum is metal oxide ke andar next activity activity number 8 so in this activity we are showing that acidic solution conducts electricity in water take solution of glucose alcohol hydrochloric acid sulfuric acid etc fix two nails on a cork and place the cork in a 100 ml beaker connect the nails to the two terminals of 6 volt battery through a bulb and switch now pour some dilute hydrochloric acid in the beaker and switch on the current repeat with dilute sulfuric acid what do you observe repeat the experiment separately with glucose and alcohol solutions what do you observe now does the bulb glow in all the cases so is activity mein jo bulb hai wo tab glow karega it will glow in the case of acids because acid jo hote hain wo conduct karte hain they conduct electricity but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity jo glucose aur alcohol ka jo solution hai wo electricity conduct nahi karega because they do not have free ions to conduct electricity and the bulb does not glow next activity activity 9 what happens to an acid or base in water solution take about 1 gram solid nacl in a clean and dry test tube add some concentrated sulfuric acid to the test tube what do you observe is there a gas coming out of the delivery tube so is activity mein hum ek test tube mein nacl lenge aur uske andar jo hai hum sulfuric acid dalenge to jo nacl hai it reacts with sulfuric acid forming sodium sulfate and hcl gas is evolved now test the gas evolved successfully with dry and wet blue litmus paper to jab hum is gas ko check karenge with dry and blue wet paper litmus paper so jo gas hai it has no effect on dry litmus paper but wet litmus paper turns red activity 10 take 10 ml of water in a beaker add few drops of concentrated h2so4 to it and swill the beaker slowly touch the base of the beaker is there any change in the temperature is this is an exothermic reaction or endothermic reaction repeat the above activity with sodium hydroxide and record your observation so is activity mein hum observe karenge jo temperature hai wo increase ho jayega jab hum h2so4 dalenge because h2so4 is an acid so it indicates the presence of an acid 
इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस सिमिलरली जब हम इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे द सेम ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक नेक्स्ट एक्टिविटी एक्टिविटी इलेवन टेस्ट द पी एच वैल्यूज ऑफ द सोल्यूशन सो इस एक्टिविटी में हमें कुछ सोल्यूशन दे रखी है लाइक वी हैव टू चेक एंड वी हैव टू चेक द पी एच वैल्यू ऑफ दीज सोल्यूशन सो ये जो पी फ्राम दिस पी एच वैल्यूज वी कैन कंक्लूड वेदर इट इज़ एन एसिड और वेदर इट इज़ अ बेस तो जो एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है और जो बेस की जो स्ट्रेंथ होती है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन्स एंड ओ एच नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस इफ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन दे बोथ प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिबरेट मोर एच पॉजिटिव आयन्स वाइल अ वीकर एसिड Activity 12. Put 2 gram soil in a test tube and add 5 milliliter water to it. Shake the contents of the test tube. Filter the contents and collect the filtrate in a test tube. Check the pH of this filtrate with the help of universal indicator paper. What can you conclude from the ideal soil pH for the growth of plants in your region? So this activity we have in test tube. We have soil in it and we have to add some water in it. एंड वी हैव टू चेक द पी एच वैल्यू ऑफ दिस सो इसका जो पी एच है अगर वो सेवन के अप्रॉक्स है ठीक है इट इज़ नियर अबाउट सेवन सो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लान अदरवाइज इट इज़ नॉट सुटेबल